സ്പെക്ട്രം എന്ന പേപ്പറിലെ മുടി ഉൾത്രി വാട്ട് വർക്ക് ഈസ് എന്ന ഫിലിപ്പ് ലെവിൻ്റെ കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ട് വർക്ക് ഈസ് എന്ന കവിതയുടെ ഓതറായ ഫിലിപ്പ് ലെവിനെ പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം ഫിലിപ്പ് ലെവിൻ റഷ്യൻ ജൂയിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മകനായിരുന്നു വളരെ ദരിദ്രരായിരുന്നു അവർ അമേരിക്കയിലെ ഡെട്രോയിറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കാർ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പഠിച്ചു അദ്ദേഹം ധാരാളമായി എഴുതുമായിരുന്നു ദ സിമ്പിൾ ട്രൂത്ത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിക്ക് പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത മിക്കവാറും ആത്മകഥാപരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വാട്ട് വർക്കീസ് എന്ന കവിതയുടെ ഓതറായ ഫിലിപ്പ് ലെവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോയമിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം വാട്ട് വർക്കീസ് എന്ന കവിതയിൽ ലെവിൻ മാനുവൽ ലേബറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം കായിക തൊഴിലാളികളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നു അവരുടെ ഏകാന്തത അവരുടെ നിരാശ അവരുടെ നിസ്സഹായത എന്നിവയൊക്കെ കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാം ലെവിൻ്റെ കവിത കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ജോലിക്കാരുടെ വളരെ കഷ്ടം പിടിച്ച ജീവിതാവസ്ഥയാണ് ഈ കവിത തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എന്ന സർവനാമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ജോലിക്കാരുടെ ഒരുമയും ഐക്യവും ഒരേപോലെയുള്ള പ്രകൃതിയുമാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കവിതയുടെ സമ്മറി നോക്കാം ഫോർഡ് ഹൈലാൻഡ് പാർക്കിൽ നമ്മൾ ജോലി കിട്ടാനായി വലിയൊരു ക്യൂവിൽ മഴയത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വരി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ജോലി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു കാലിൽ നിന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കാൽ കുത്തി നമ്മൾ നിൽക്കും ചാറ്റൽ മഴ മഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് വീഴുന്നു അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി കുറയ്ക്കുന്നു കുറച്ചു മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ സഹോദരനായി നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു നന്നായി കാണാനായി നിങ്ങൾ വിരലുകൾ കൊണ്ട് കണ്ണടകൾ തുടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങൾ സഹോദരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചയാൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനല്ല വേറെ ആരുടെയോ സഹോദരനാണെന്ന് അയാളുടെ തോളിന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ തോളിനേക്കാൾ വീതി കുറവാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ കുഴിഞ്ഞ നിൽപ്പ് മുഖത്തെ ചിരിയും അയാളുടെ ഷാഠ്യം മറയ്ക്കുന്നില്ല മഴയും നീണ്ട കാത്തു നിൽപ്പും ഒന്നും അയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല അയാൾക്കറിയാം കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു പറയും ഇന്ന് ജോലിക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അതിന് അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഈ വരിയിൽ ഇല്ല എന്ന് കാടിലാക്കിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്ത് അയാൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനായി അയാൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അയാൾ രാത്രി എട്ട് മണിക്കൂർ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ജർമ്മൻ കമ്പോസറായ വാഗ്നറുടെ ഓപ്പറ പാടാനാണ് അയാൾ രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ സംഗീതമാണ് നിങ്ങൾക്കതിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ കാലമായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നല്ലവണ്ണം തുറന്ന് അവൻ്റെ വീതിയുള്ള തോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി അവൻ്റെ കവിളുകളിൽ ചുംബിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് നാളുകളായി ഇത്രയും എളുപ്പമായി ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ടോ ഒരു മണ്ടനായതുകൊണ്ടോ അല്ല അത് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ അസൂയക്കാരനായതുകൊണ്ടോ ഒരു നീചനായതുകൊണ്ടോ വേറൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കരയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് ഏക കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ജോലി എന്താണെന്ന് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയം വളരെ ചെറിയ പോയമാണ് പക്ഷേ ഇതിലുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണുള്ളത് ഇതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോലി എന്താണെന്നും ജോലിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ചിലർ ചിലരുടെ ജോലിയെപ്പറ്റി കളിയാക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കളിയാക്കുന്നവർ അറിയുന്നില്ല ഏതൊരു ജോലിക്കാരനും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ആ ജോലി ചെയ്തിട്ടാവും അവർ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്നത് കുടുംബം നോക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കൂ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് ഭക്ഷണം നമുക്ക് മുന
എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മൾ മണ്ഡന്മാരായതുകൊണ്ടോ അസൂയാലുക്കളായതുകൊണ്ടോ നീചന്മാരായതുകൊണ്ടോ വേറെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ താഴാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് ജോലിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണെന്ന് വില എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫിലിപ്പ് ലെവിൻ്റെ വാട്ട് വർക്കീസ് എന്ന പോയമിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്